Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour Sniper Fury. Alors, Sniper Fury est un jeu euh, d'FPS, donc on va voir un petit peu ce que c'est comme jeu. Euh, donc il y aura de l'action, il y aura des combats, il y, y aura des choses du genre. Et euh, le jeu est gratuit et il est, il est en français. Je mettrai le lien du jeu dans la description pour ceux qui sont intéressé euh, le jeu est sorti le 13 juin 2017 donc il est assez récent quand même et euh, donc c'est parti on va voir un petit peu euh, un petit peu euh, comment comment ça marche alors euh, donc vu que c'est la première fois que je le lance bien qu'il soit possible de jouer à ce jeu gratuitement certains items du jeu peuvent être achetés avec de l'argent réel comme dans tous les jeux fps hein. Euh, pour jouer à ce jeu, vous devez lire et accepter ce qui suit. Euh, ok. Bon, on va l'accepter de toute façon dans tous les jeux. Si vous n'acceptez pas, vous ne pouvez pas jouer. Donc, dans tous les cas, vous êtes obligé d'accepter. Donc, j'ai entendu dire que tu étais euh, le genre de sniper qui était prêt à se salir les mains. Mon organisation, pour, mon organisation pourrait avoir besoin de quelqu'un comme toi. Tu crois que tu es, euh, que tu en es capable Suite à une info, euh, nous avons envoyé des agents dans un aérodrome abandonné à Mormonsk en Russie et c'est le silence radio depuis 24 heures. Aidez-nous à occuper, euh, occuper de ça et euh, reparlerons. Ok. Bon, s'il y a des choses à lire, euh, je, vous, je, vous, je vous les laisserai. Même s'il y a des cinématiques aussi, je vous les laisserai. Euh, alors. Exercice de tir. Un guetteur nous empêche d'infiltrer l'aérodrome. Voyons ce que tu sais faire. Ok. Alors. Ok. Euh, la survie pour un minute précision. Faites tourner là, là. Ok. Ouais, donc plus. Ça, c'est basique. On a un petit truc aussi. Ça, c'est assez cool. Ça, j'aime bien. Euh, ouais Donc ça, ça doit être l'argent du jeu sûrement Et donc l'XP euh, du personnage Ça c'est assez facile Pas mal, tu trouves ta prochaine mission dans ton dossier Sniper Ok, il est temps d'abattre un, une autre cible Ok Donc je pense que c'est le tutoriel notre agent a infiltré l'aérodrome, mais un soldat ennemi patrouille à proximité de sa position. Débarrasse-toi de lui. Alors j'ai dit que c'était un FPS. Euh, oui, c'est un FPS. Mais disons que ça peut être un sort de petite... Euh, D'une campagne ou euh, avec des missions qui, qui se suit. quoi. D'ailleurs, j'ai même pas regardé si le jeu était en, en multijoueur. Je pense que oui. Euh, bon matos, mais ton arme a besoin d'un peu plus euh, de punch. Allons améliorer l'armerie. Ok, tu dois améliorer les dégâts de ton arme. C'est offert par la maison. Con considère ceci comme une avance. Retournez au briefing de mission. Ok. Notre agent vient de télécharger des données de l'intérieur de l'un des hangars. Et cet, adrome, et, et cet aérodrome est utilisé comme mar euh, marche d'armes illégales. Nous cherchons qui est derrière ça. Mais entre temps, mettons fin à leur affaire. C'est parti. Alors, atterrissage douloureux. Sniper. Le satellite, le satellite a détecté un avion transportant une cargaison volée. Éliminez le signaleur avant qu'il fasse atterrir... Euh... Ok. Pour l'instant, je pense que c'est assez... Il est où euh, C'est lui, là Ah ouais, c'est lui. Quoi Appuyez sur pour activer la vision thermique. Ah, d'accord. Oh, J'ai raté. Bien, 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 bien. Bon, après, c'est basé sur un jeu de sniper. Hein. Donc, il euh, y, aura, y aura sûrement que euh, des missions comme ça, du genre, où il faut sniper les gens. Euh, J'aime ce que je vois. Jusqu'à présent, j'ai d'autres missions pour toi si ça t'intéresse. Assaut. Ah, oh, bah attendez, il n'y aura peut-être pas de... 
Il n'y aura peut-être pas que du sniper Tu auras besoin d'un fusil d'assaut pour ta prochaine mission. Allons à l'armerie. Celle-ci est offerte par la maison, considérée comme un, un, un investissement à long terme. Ok, touche de voix pour voir l'arme. Euh, très bien, équipe-toi. Équipé. Joli, te voilà prêt à passer à l'action. Le temps est crucial et les ennemis sont, à, sont armés, allons-y. Donc c'est parti. Bon, pour l'instant on fait le petit tutoriel. Élimination. Assaut. Trois ennemis convergent sur ta position. Éliminé. Ok, ça, ça frise un petit peu. Hein. Oh là, ça frise un petit peu le... Ah, ça c'est vraiment cool qu'ils mettent ça. C'est vraiment cool qu'ils mettent ça. Par contre, j'ai eu quelques frises. Euh... Donc, euh, c'est pas, c'est pas trop top. Super, tu as trouvé une pièce d'arme. Les pièces d'armes servent à fabriquer de meilleurs composants d'armes. Ok. Alors j'essaie d'aller vite hein, quand même parce que comme ça vous puissiez voir un maximum de choses. Euh, nous avons besoin euh, de tes talents sur une autre mission de sniper. Ok. D'abord nous allons devoir améliorer ton arme. Allons à l'armurerie. Ok. Amélioration les dégâts de ton arme. C'est la maison hein, qui regarde cette fois. Tac, donc là on gagne euh, plus de dommages. Tu dois, tu dois fabriquer un nouveau composant d'arme. Leur fabrication augmente les statistiques de ton arme. Mais pour ce faire, il te faudra euh, tes pièces. Ok. Touche la pièce manquant. Ok. Les pièces manquantes peuvent être trouvées. Pack de. Ok. Donc on peut le trouver là-dedans ou faire des missions. Ou des raids pour essayer de, de, de le trouver. Ok. Remplir des missions est une, fa euh, une façon de trouver des pièces. Tu peux aussi en obtenir plus rapidement en achetant un pack de bataille au marché noir. En gros, c'est ça. Les packs de bataille coûtent des rubis. Mais étant donné que nous avons besoin de toi le plus vite possible, c'est la maison qui régale. Ok. Il te donne euh, nice plus d'équipements, c'est cool. Ok. Tac. Excellent. Tu as assez de pièces pour fabriquer un nouveau composant. Tac. Joli. Maintenant, euh, revenons à la mission. Ok. Euh, Strike a identifié les dernières cibles que tu as éliminées à l'aérodrome. Traître du. Traître. Traître. D'êtres humains, euh, trafic d'armes, il tr euh, tr trempe dans tous les trafics. Nous devons mettre un terme à ce réseau. Ok. C'est parti. Agent double a inform euh, informé euh, l'ennemi. Un agent double a informé l'ennemi. Il dirige des hommes pour fouiller un hangar et débusquer nos agents. Éliminer l'agent double. C'est lui Non. Si, je pense que c'est le rouge. Scan en cours. Cible. Ouais, ça, ça, ça. Voilà. Récompense de mission. Ok. XP, tout ça. Normal canon. Blablabla. Ok. Tu as ce qu'il faut, allons j'ai une série de missions ultra prioritaires pour toi. Si tu es prêt à éliminer euh, la pire vermine, bienvenue à Selstrick. Tu peux m'appeler Val. Histoire. Nous avons confirmé l'identité de celui qui dirige euh, la vente d'armes à l'aérodrome. Au rapport est vite. Alors, euh, des informations solides obtenues par notre agent montrent que cet aérodrome à Mouche est la nouvelle base d'opération des masquines Marc. Bézu. Ils ont dit ces noms quand même, euh, 
faudrait vraiment changer ses noms. Hein. Le gros point du trafic d'armes. Nous avons euh, ordre de l'éliminer une bonne fois pour toutes. Mais cela n'arrivera pas avant la, no la neutralisation de ses défenses. Ok. Donc ouais, comme vous pouvez voir, ce sont... Euh, alors c'est peut-être le tutoriel ou c'est peut-être directement des missions. Voilà, comme c'est marqué ici, enregistrement histoire. Là, je pense que le tutoriel est plus ou moins fini quand même. Et euh, voilà, on, on vous dit maintenant que c'est l'histoire euh, du jeu directement. Donc je pense pas qu'il y a du multi. Euh, donc je vais faire une petite coupure après. Regardez s'il y a du multi parce que j'en suis pas très sûr. Ça, j'ai pas regardé. Euh, et je vous, euh, je vous le dis bah, tout de suite après. Donc on va juste terminer ça. Alors, c'est parti. Sniper éliminé de tes terroristes. Ok. Mais euh... Mais on peut voir quand même. Enfin, je trouve que. Euh... Voilà, ça. J'ai pas mal de frises en fait quand je joue. Et ça, franchement, euh... c'est pas terrible. Pour un jeu comme ça qui n'est pas. Pour l'instant pas en multi hein. euh, Et ben Ça reste un petit peu euh, Quand même bizarre Beau travail sniper Ces recrues seront les premiers à rejoindre euh, ta squad Il est temps de voir ce qu'elles valent Ok euh, Je vais juste faire une petite coupure Regardez si le jeu est en multi Et je vous le dis tout de suite après Donc à tout de suite voilà, voilà, re tout le monde. Alors, euh, j'ai vite fait regarder, donc il n'y a euh, pas de multi. Par contre, dans, euh, dans le jeu, là où ils sont classés, euh, donc quand je parle euh, que le jeu est classé, c'est dans action, aventure et tout ça, il y a le multijoueur qui est inscrit dedans. Donc je pense qu'il y aura du multi, mais peut-être pas tout de suite. Euh, donc pour l'instant, c'est juste une histoire, une campagne. Mais euh, bon, vu que le jeu est sorti très récemment, je pense qu'il peut très bien avoir euh, un multi qui viendra bien 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 après je pense. Donc, voilà un petit peu pour euh, l'information du multi. Alors, félicitations, euh, niveau supérieur, recharge. Tac tac tac, ok. Euh, te donne 5 rubis, te donne de l'or et 100 billets, ok. Allons euh, dans ta base et euh, mettons en place les défenses. Tiens. Tu peux assigner jusqu'à 5 équipiers pour défendre ta base. Ok, d'abord nous allons devoir établir un périmètre assignant ta première unité sur un point de défense vide. Ok. Tac. Voici Bruce, euh, l'un de nos meilleurs agents d'assaut. Assignez-le au point de défense. Ok. Bien, Bruce est maintenant en position, maintenant, ajouter, euh, ajoutant lui. Ok, Tac. Les équipiers de squad gagnent de l'or grâce à des con contrats et défendent le coffre de la base contre les attaques. Assure-toi de récupérer l'or de tes équipiers régulièrement. D'accord. Tu peux gagner de l'or encore plus rapidement en attaquant d'autres bases. Ah Peut-être que là, c'est peut-être là qu'il y a le multi qui passe en, en compte. Euh... Pour le moment, nous pouvons euh, recourir au mode sniper et assaut contre les adversaires. Faisons bon usage d'un nouveau fusil euh, dans un assaut. Touché pour continuer. Nous allons récupérer de l'or. Ok, attaquer. Alors c'est peut-être là que le multi euh, viendra en jeu. C'est peut-être qu'il faudra peut-être attaquer des bases euh, d'autres joueurs. Alors c'est ce que je pense, mais peut-être que ça sera différent encore. Euh, donc découvrir les positions euh, de la squad ennemie et éliminer les. Ok. Good hunting. 
Okay. Ah. Mais je crois que je peux pas bouger pour l'instant avec le personnage. Red. Alors on peut voir que je peux pas bouger pour l'instant avec le personnage. Ouh, ça va faire mal. Voilà. Et je récupère donc l'or de cette base mais ouais je pense en fait que euh, quand on va attaquer pour le multi je pense qu'on va pouvoir attaquer des bases euh, d'autres de, joueurs et donc il y aura peut-être lui qui va jouer et euh, ses, ses collègues à lui aussi peut-être donc euh, on verra bien on verra, on verra bien euh, pour voir s'il si y a quelque chose joli travail tu as vaincu ton premier adversaire son or est à toi. Voilà. Tu vas avoir besoin de meilleures défenses pour continuer à repousser tes adversaires. Tes adversaires. Envoie tes équipiers euh, s'entraîner. Tac. Ok. Tu as déjà un jeton d'entraînement. Il est temps de l'utiliser. Great. Super, maintenant augmente le niveau de puissance de Bruce. Ok, avec de l'or. Très bien. En, 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 en entraînant Bruce, tu as augmenté les défenses de ta base. Allons vérifier euh, comment tout se dé... dérouille. Ok. Ta base a vraiment l'air bien entraînée régulièrement. Tes équipiers pour augmenter les défenses de la base. Obtenez obtenir de meilleurs contrats et gagner plus d'or. Ok. Euh... Bien joué. Passons à la mission suivante. La situation à Mormosk dégénère rapidement. Je vais encore avoir besoin de toi sur le terrain. Tu as bien assimilé les bases. Touche pour continuer. Apporte ton aide dans tes missions sniper ou assaut. Repousse toutes les menaces dans la, dans la mission principale et je te confierai des missions de haute importance dans d'autres lieux. Connexion de juin. Premier jour. Récupère. Ok, et on peut voir que le jour, le 14e jour, on récupère un drone. Là aussi, on récupère le sacré jour des drones, ok. Ok. Euh, trousse de débutants. Bienvenue dans l'équipe euh, Celstric. Voici du ravitaillement pour t'aider à commencer. Ok. QG de, la, euh, de clan. Euh, développer une base de clan qui offre de puissantes opportunités à tous les membres du clan. D'accord. Guerrier des clans. Offre, euh, affronte euh, d'autres clans pour euh, suprématie ultime dans Sniper Fury. Okay. Des boosts PVP. Ah voilà. En fait si, il y a du, il y a du, euh, il y a du multi. Passer à la vitesse supérieure en PVP. Essayer les boosts épiques et écraser tes concurrents. Nouveau, euh, nouveau équipement. Obtenez de nouvelles armes. Ok. Ok. Et maintenant, c'est en mode de, de, de bouger. Ok, super. Ah bah en fait le tutoriel était quand même vachement long je trouve. Hein. Euh, mais au moins, voilà. Au moins, on, on, a, euh, on a les bons, les bons trucs. Mais. Alors, donc, notre personnage. Euh, ici, c'est donc euh, le classement, je pense. Jouer une partie de classement, ouais. Pour l'instant, on ne va pas le faire. Euh, nous avons donc ici l'argent. Point d'allier. Cette monnaie est remise lors des événements de clan. Ok, ça, c'est les points de, de classement. Ça c'est notre or, ça c'est l'argent et les rubis c'est là où on peut acheter sûrement avec voilà, avec de l'euro. Avec euh, de l'euro. Mais bon, pour l'instant moi euh, ça franchement ça ne m'intéresse pas. On va aller faire juste vite fait un tour dans la boutique pour savoir euh, par exemple, allez on va regarder sur euh, les armes à sniper. Si je veux l'acheter, ouais, on peut voir que c'est avec des rubis. Quoi. 
Il ouais. n'y a que avec des rubis qu'on peut acheter des armes. Donc euh, là, euh, côté boutique, euh, c'est pas terrible. On va regarder aussi sur l'assaut. Ah Là, on peut avoir de l'argent. Mais bon, 10 000 d'argent alors que j'ai que 1200. Je pense que ça va prendre 20 000. Je pense que ça va prendre énormément de temps pour récupérer autant d'argent pour s'acheter une seule arme. C'est ça qui est un petit peu dommage, je trouve, dans les jeux euh, comme ça, qui sont gratuits, qui sont en FPS. C'est que euh, pour acheter une arme, eh ben, il faut faire des, 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 des tas, mais alors des tas de parties pour récupérer assez d'argent pour s'acheter une arme. Et quand vous avez l'arme et que vous, que vous jouez avec, à ce moment-là, si l'arme que vous avez achetée est nulle, eh ben, vous avez les boules. Donc ça, c'est vraiment dommage. Euh, c'est pas terrible Voilà euh, Donc on a plus ou moins vu à peu près tout hein, euh. Alors on peut peut-être faire un... Une partie en PVP Oh C'est quoi ça Ah c'est les... Ok d'accord c'est les missions d'histoire Euh... Par contre, le PVP, euh, c'est où que je peux faire du PVP, là Alors ça, c'est des missions euh, basiques. C'est pas ça, le PVP Euh, ouais, euh, non. Non, ça, je m'en fous. Euh, J'aurais voulu faire du PVP, mais... Euh... Je pense pas que... Ils ont parlé de PVP avant, mais... Euh, il est peut-être pas implémenté, en fait. Bon, c'est pas grave. On va... Faire encore quelques... Missions. Euh, Delta a besoin de passer... Euh, la tour de guet. Mes deux gars patrouillent au sol. Éliminez-les. Ah, les voilà. Ah, ton équipement, il te permet de voir plus facilement les ennemis. Ok, utilise-le en puant sur la touche 2. Ok, tous les cibles importants sont marqués, liquide-les. Voilà. Après, c'est des missions assez basiques quand même. Qui, je pense, euh, n'est pas si compliqué que ça. Récompense. Alors, regardez, on gagne à peine 160 de, 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 de billets. Alors qu'il faut à peu près 10 000 à 20 000 de billets pour, euh, pour s'acheter une arme. Donc, euh, voilà. Il faut faire des parties, des parties, et encore des parties. Euh, énormément de parties pour pouvoir s'acheter une arme. Et quand vous avez l'arme, vous n'êtes même pas sûr que l'arme euh, est bien ou pas. Voilà. Ça c'est pas terrible. Euh, contrat, on va tester. Euh, alors on peut faire un raid. Donc, on va déjà faire une mission pour voir ce que c'est. Euh, mission de soutien, contrat. Affaiblir les forces ennemies. Oui, ils sont nombreux. C'est dommage que j'ai pas de grenade parce que ça aurait déjà longtemps que j'aurais réglé le problème. C'est fini Ok. Victoire. Ah ben C'était pas trop compliqué. Et pareil, euh, pas beaucoup d'argent. Hein. Au moins on gagne un peu d'XP, mais on va refaire un autre contrat. Par contre, on va faire un raid. Alors, raid x4, euh, je. C'est quoi Ça veut dire que je vais faire 4 fois le même raid Bizarre. On va faire un raid. Raid complete. Ta récompense, d'accord. Ok. Ah non, je vais faire un raid. 
Tu peux trouver des tickets de raid dans les packs de bataille, sous forme de récompenses ou quotidiennement ou quotidiennes. Ou les remporter dans des événements. Acheter 30 tickets pour... Ah ouais, d'accord. Même ça, il faut payer, quoi. Alors ça, c'est une bonne blague. Ok. Pas terrible, ça. Donc en gros, le contrat... Les contrats... Marche pour les missions basiques, par contre pour les raids, vous pouvez les oublier. Euh, vous pouvez, euh, je pense, les oublier, à moins si vous voulez gagner de temps en temps. Mais euh, voilà quoi, faut, faut, je pense qu'il faut avoir de la chance. Donc, euh, donc c'est pas terrible, hein, je trouve. Bon, bah, on va s'arrêter là un petit peu pour ce jeu. Euh, vous avez pu voir un petit peu ce que c'est comme jeu. Euh, moi, je vais vous dire vite fait ce que j'en pense. Voilà, c'est un jeu qui a l'air d'être sympa. Enfin, les, 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 les petites missions là, voilà, les petites missions sont, ont été sympas. Mais euh, pour avancer, je trouve que pour avancer, il faudra faire énormément de batailles. De, 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 de batailles, de missions et tout ça. Alors, euh, pour ça, franchement, je trouve ça pas du tout correct. On gagne très peu d'argent. Pour acheter après quelque chose euh, après bon le jeu vient de sortir donc il peut très bien évoluer mais euh, ça peut être un petit jeu mais bon il y a tellement d'autres jeux d'fps et tout ça euh, que euh, pour l'instant lui il sort pas du lot du tout hein. il est euh... voilà quoi il y, y, y a mieux je trouve mais ça c'est mon un point de vue après je sais pas euh, pour vous, vous avez le droit d'aimer, hein, ça y a pas de souci. Euh, mais dites-le moi en commentaire, comme ça, euh, ça me ferait plaisir de voir un petit peu ce que vous en pensez de ce jeu. Euh, moi, je suis, je suis vraiment curieux de savoir ce que, ce que vous en pensez. Et donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo découverte. Moi, j'espère qu'elle vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo découverte. Allez, à plus plus